د کندهار ملي تلویزیون کدر منل دون کو سلام استاد سمر ګرزون د نشپ خبرې مجلیته نن جمعه د دیر لسه وشپور نیول مریض کال د اسمبلی یو وج د میاشت دریمه او د 2018 میلادي کال د اګست د میاشت 25 تمنې چا د خپل پر کې د څو مهمو خبرونو سټیک کندهار والیوای ټولې دولتي ادارې باید ولسته د قانون په چوکاټ کې چټک خدمات وړاندې کړي په کندهار کې د یوې نشتې او هوایي بریت پر محل د دو څلوېښت وسلوالو طالبانو وژل کېدل او شاریان وایي د زړو افغانیو بانک نوټونو نه چلند د اقتصادي ستونزو سره مخ کړي اوس هم بشپړ خبرونه وایان د کدرین رانیم کندهار ولی وایي ټولې دولتي ادارې باید ولس ته د قانون په چوکاټ کې چټک خدمات وړاندې کړي د ادارې مجلس غونډه چې د کندهار ولی تورن جنرال زلمی ویسا په مشرۍ جوړه شوې وه پر مهال یې د ولایت مقام د امرسیال تر څنګ د ولایتي شورا رئیس د دولتي ادارو مسؤلینو او استازو برخه اخیستې وه د ادارې مجلس په نوبتي غونډه کې د نورو پر نورو موضوعاتو تر څنګ پر یو شمیر کار دردونو هم خبرې وسوې او په اړه یې لازم تصمیم ونیول شوه په دې اړه نور حال د روز الدین ایزي په راپور کې اورو د اداري مجلس په پیل کې کندهار والي تورن جنرال ظلمي ویسا د ټولو هغې ادارو له مسؤلینو مننه وکړه چې د جمهور رئیس د راتګ لپاره پوره آمادګي نیولې وه شغلي ویسا دغه راز له ټولو ادارو غوښتنه وکړه چې باید خپل ولس ته د قانون په رڼا کې پر خپل وخت خدمات وړاندې کړي همدا راز د برېښنا ریاست تجارتي مرستیال سید رسول وویل د ولایتي ادارې او ولایتي شورا په هلو ځلو د کورونو لپاره د برېښنا په بایه کې څلوېښت سلنه کموالی راغلی هغه وویل په تېرې میاشت کې د کندهار هلمند ترمنځ د برېښنا غځېدلې لین څو ځلې شکېدلې خو د خپلو فني همکارانو په مټې پر خپل وخت بېرته تړلی دی د کرهنې او مالدارۍ رئیس سید حافظ الله سیدي هم په غونډه کې کندهار والي ته د خپل ریاست د کړنو او روانو فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړه ښاغلي سید وویل سږ کال پلان لري څو د نورو کړنو تر څنګ په کندهار کې د شین کمربند په نوم د زیتونو د ونو یو تفریح ځای په دوه سوه پنځوس جریب مځکه کې جوړ کړي چې هغه په دغه برخه کې د مځکې غوښتنه وکړه کندهار والي تورن جنرال ظلمي ویسا د زراعت رئیس ته هدایت وکړ چې باید په کندهار ښار کې د ټولو هغه زراعتي درملو مخه ونیسي چې تر وخت تیر او یا هم بې کیفیته وي دغه راز د کندهار د پوهنې رئیس انجنیر عبدالقادر پیوستون هم خبرې وکړې او پر مهال یې په معرف کې د فساد د له منځه وړلو ژمنه وکړه کندهار والي تورن جنرال ظلمي ویسا او د ولایتي شورا رئیس حاجي سی جان خاکریزوال وویل د معرف په برخه کې فساد د زغملو وړ نه دی او په جدي توګه کوشش کوي تر څو په دغه اداره کې فساد ته د پای ټکی کښېږدي د ادارې مجلس غونډې ته کندهار ښاروال انجنیر روښان ولسمل ترکیې هېواد ته د خپل سفر په اړه معلومات وړاندې کړه شغلی ولسمال ویل جهانی بانک کندهار ولایت د شاری پر اختیار د پروگرام لپاره دولس میلیون ډالر ورکړي او تر راتلونکو کلونو پورې به دغه مبلغ شپېته میلیون ډالرو ته ورسیږي هغه زیاته کړه چې ډیر ژر به د بایپاس د سړک د جوړېدو او د ښار د منظم کانالیزیاسون په اړه هم خپل کار پیل کړي د ولایت مقام رستیال عبدالحنان منیب هم د ادارې مجلس په غونډه کې له ټولو رئیسانو سره د خبریالانو هغه ستونزه شریکه کړه چې د دولتي ادارو مسؤلین پر خپل وخت معلومات نه ورکوي ښاغلي منیب وویل ټولې سکتوري ادارې باید د معلوماتو د چټک رسولو په موخه معلوماتي بانکونه ولري څو د خبریالانو یا د ستونزو حل شوې وي په مجلس کې د هېواد د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینه پال وویل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه باید خپلې غونډې دوامداره وساتي څو کندهار د مطبات په برخه کې د پخوا په شان کوي سي د ولایتي شورا رئیس حاجي سی جان خاکریزوال بیا له رئیسانو غوښتنه وکړه چې ټولې هغه پیسې چې کندهار ته د پرمختیایي کارونو لپاره راځي باید په مصرف ورسیږي ښاغلي خاکریزوال همدارنګه خوښي څرګنده کړه چې جمهور رئیس له کندهاره خوښ او د شو خاطرو سره تللی وروسته کندهار والي تورن جنرال ظلمي ویسا وویل د راتلونکو لویو غونډو لپاره به د مطباتو د کنټرول کمیټه جوړه کړي څو مجلسونه نور هم منظم شي ښاغلي ویسا له ټولو رئیسانو وغوښتل څو د مالي کال تر ختمه پورې خپلې ټولې ورکړل شوې پرمختیایي بودیجه په مصرف ورسوي کندهار والي تورن جنرال ظلمي ویسا زیاته کړه چې د اختر پر رسیدو سره باید د اختر د چمتووالي کمیټه خپل غونډه وکړي او د راتلونکي لوی اختر لپاره هره دولتي اداره خپل تیاری ونیسي د ادارې مجلس په وروستۍ کې غونډې ته پر وړاندې سوو قراردادونو هم بحث وسو هغه چې قانوني مراحل بشپړ و تاید او هغه چې نیمګړتیاوې پکښې موجودې وي د حل په موخه رد 
د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د څلویښت فصلوال مخالفین وژل شوي دي نشه ته تیره شپه د شاولیکوټ ولسوالۍ د سیاسنګ په سیمه کې داسې محل رامنځته شوی چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل بل خوا بیا د کندهار د شوراباک او ریګستان ولسوالۍ ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې پر سر د تراګورو پر لوړپوړو کسانو د ماینونو جوړولو په کارخانه کې چاودنې لسګونو وسلوالو ته مرګ جوب لاړولې ده په دې اړه نور حال د روزدین ایزي په راپور کې اورو د کندهار امنیه کومندان جنرال عبدالرازق وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د شاولی کوټ ولسوالۍ د سیاسنګ په سیمه کې د افغان پوځیانو پر پوستو برید کړی جنرال عبدالرازق زیاتوي چې د هوایي ځواکونو په ځوابي برید کې د وسلوالو تر هګرو د څلویښت تنه وژل شوي او پنځه ویشت تنه ژوبل دي چې له مخالفینو څخه په سیمه کې یو شمېر اراده جات او وسلې هم پاتې شوې دي امنیه کومندان د سیمې له خلکو غوښتنه کوي چې وسلوالو مخالفینو ته دي په خپلو کورونو کې ځای نه ورکوي او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې به د افغان ځواکونو دا ډول بریدونه نور هم دوام وکړي د شاول کوټ ولسوالۍ د بوري په سیمه کې چې د ځنګل د چقټ ځنګل هم دی هلته یوه پوسته د پولیسو وې چې د وردو پر هغه باندې دښمن حمله وکړه نو د دوه ساعته جنګ ثبات موږ دې ته اړ شو چې هوایي کومک هم هلته وغواړو اوای کو کومک پر وخت ورسه دی اوله ته د دشمن د سرویش کاسه وجه سوی دی او په دې کې مهم کوم دانه نه مړی دی د دې دربینان او سلای او ټول شام د جنګ پر میدان پاتې سوی دی او دشمن د د مایت کاتی د کومندانی هغه مایت چې د افغان قواو سره کې چې په هغه کې شامل ده خو په دې کې شک نه شته چې نه وسه چې چې د دې وطن په ګټه ده د خاص د امنیتي قواوو چې کوم ضرورتونه لري په هغه کې د حساب قوتونه ډېر کومک ودې سوال په دې کې شک نه شته دوی د ډېره وخته شته دوی تر داسې بریدو لاندې نه وه راغلي اولې نظر به دوی په نیش کې ولیدې او دویمه نظر به دا ده چې دوی د نیش و د خاطرو د ګرځو سره تښتېدلې وه د میوند نه شته په دې ځنګله کې پټ وه تېره شپه چې دوی د غارو سره ووتل او پر پوستو هم دی وکړي د هغه څه بعد دا د دا ځای به دی ولیدل نو په دې کې شک نه شته او دا به نور هم دوام وکړي که دیار دی که پار دی که پټېږي نور به دی زموږ در سار لاندې زموږ د خلکو سم دا غوښتنه ده چې دی د پټېدو په وخت کې دوی ته په خپلو کورو کې ځای ور نه کړي بل خوا بیا نن سهار د کندهار د شوراوک ولسوالۍ او ګلستان سیمې ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په صفري نقطه کې د پاکستان د یوې سرحدي پوستې سره په لنډه فاصله کې د ترهګرو د ماینونو جوړولو په یوه مرکز کې چاودنه شوې د کندهار د امنیه کومندانۍ د مطبوعاتو مسؤل زیا دورانی وایي په دغه چاودنه کې اووه پاکستانیان دوه عرب او یو افغان وسلوال وژل شوي دي د معلوماتو له مخې د ترهګرو د ماینونو جوړولو په دغه مرکز کې به زیات وخت په افغان خاوره کې د ترهګریزو فعالیتونو او کړنو په اړه موسیقی لوری کې ځکه چې د دغه ساحې څخه اکثریت دوی را چیریږي د شوراوک ولسوالۍ له لارې بیا تروسي بریدونه بیا کول چې او خلکو ته بیا زیانونه اړول چې خوشبختانه د دوی ماین پر دوی باندې چاودنه د دوی د درانه تلفات چې د لشکر طیبه او القاعده هغه مهم غړي چې د هلته ساتل کېدل او د دوی څخه په ډېرو مهمو چاودنو او چاودېدونکو توکو کې ځینې استفاده کوله هغه په خپله خپل ماین ښکار شول او له ماینه ولاړ حیرت نه وي چې دغه راز نن سهار د خاکریز ولسوالۍ په منډې سیمه کې هم پر دوه تنو وسلوالو طالبانو باندې خپل شخص او ایمان چاودلی او دواړه یې وژلي دي په کندهار کې د زړو افغاني بانک نوټونو نه چلن خلک اندېښمن کړي د افغانستان بانک خبر ورکړی چې وروسته لدی د افغاني زړه بانک نوټونه په بازار کې نه چلېږي یوازې هغه نوټونه د چلن وړ دي چې سلوشن وي او یا یې هم بغل لښت سري وي خلک بیا د اړوند مسلینو د دغه خبرو خلاف دي او وایي زاړه بانک نوټونه څوک نه ځینې غواړي او نوې او نوې خو بیخي دوی لیدلې نه دي کندهار کې د افغانستان بانک مسولین د خلکو دغه ادعاوې ردوي او وایي ټولو تجارتي بانکونو ته یې مکتوبونه لیږلي ترڅو د خلکو څخه دغه ډول بانک نوټونه قبول کړي عبدالقاهر په یوسن په دې اړه دغه راپور چمتو کړی د کندهار زیات خلک غریب دي دوی لا بیلابیلو ستونزو رانجوړي خو په دې وروستیو کښې د یوې لوی ستونزې سره مخ شوي 
په خبرې د افغانیو د زړو بانکنوټونو نه چلن له سختې ستونزې سره مخ کړي او ان دا چې دغه ستونزه د یوې غریبې کورنۍ لپاره د زهرو غړپ ګرځېدلې دوی وایي دوکانداران او ټکسي چلونکي څه صرافان لا ورڅخه د افغانیو زاړه بانکنوټونه نه غواړي خلک دغه بانکنوټونو زیات اندېښمن کړي او په وینا او ورځنیو چارو کښې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي هغوی زیاتوي که د خلکو لپاره دغه ډول ستونزې نورې هم زیاتې سي د خلکو فکر به ناوړه کارونو ته واوړي استاس خلک مسکنان دي په سل کې پنځه نوي بیکاره دي نو یو سړی په کور کې زر یا دوه زره افغانۍ لري یا پور کړي پر هغه باندې یو لږ نو کې رنګ لوېدلی یا یو خط پر ختلی نو دی نه غواړي وای بانکې هم نه غواړي دوکاندارې هم نه غواړي خلک په جنجال دي او بل زموږ خلک دغونه امیک درک نسی کولای چې زموږ بانک څه غواړي موږ باید څه وکړو دا غله سیان شي دان چې دی په بانک کې څه چې اس په مسرا فکر زه پستل یم مانې مات نه لاس کړي دا غول شپو تیر چې دا غنی وی راغلی وو او کندار ته نو وچ باول شپو کې دا نه وی چپ سی وو موږ سره کولم بل وخت نه لکړي دا په کابل کې خرڅي د کابل څخه بډا موږ خپل ګراونی نو سره بام پر نور خرڅي یو پدری د غشتن مو د دولت اساس چې دولت مو خپل ویشه په بانک را جمع کې بیرته زړه را سواخلی مستنی وی راک د کندار شاریان وای په صرافیانو کښې د افغانی نوې بانک نوټونه څان د اساسستا خو هغه دوی ته په زیاتو بهرنی اثر ور کوي دا کسان وای افغانان د خپلو بانک نوټونو په شړه ډول ساتنه نه کوي ځکه خو ډیر وخت یې غریب په ستونزې کښې اچولې وي او یو شمیر کسانو د دغه بانک نوټونو پر سر ځانګړي تجارت پیل کړي وي د سلوشن په نامه چې حالدا چې سلوشن پیسې بانک وایي چې دا باید په چلیش کې وي چې نورې پیسې موږ نه نه لرو خو خلک دا پارک نس کولې هغه د جنجالونو د دوکاندارانو د خلکو هغه وایز سلوشن نه غواړم هغه وایز رنګ څه وي نه غواړم نو د دې پر ځای زما چې وم د افغانستان بانک زموږ د پاره مشکلات کم کې زما په نظر خو ستا دغه مشکل راته ډیر کړی دی ما او تا په سره پیدا وست وارزو ته ته نه نیو د سیان شینان د نور قیامت کا په دوه زره کال داري ورکی په دوه زره کال داري چې ورکی صاحب ورته وکړه نو خلک په افغانی برته تا ته بل برته کی زر کال داري شپر سو سلبیا سره افغانی کی تا د یو سل سلبیا سره افغانی دی تاوان برکی څو کې درکی دا یې څو کې نه کې په سره پی کې دا شپه دار کمینو خلک څنګه وکی ار خپل افغانی په لیلام خرچ کې بیا ورته په دوه زره تر نسی وستنه مدا غدا یا یو مخ یا بنی کې یا یو مخ نوی پی سی جراو باس دا زړی دا سلشن دا جګر د ټولې کې نو د روپو قطر د چا سره نه او چې دا خبره وسوله چې ختنه پر ختلې دي او مې کبل زه ډیر په جګ باندې خوشاله سن نور ملک ان شاء الله راپور ته ځي او مده په سو قطر پیدا شي او باید هر سړی د دفعه سو قدر وکړي د همدې سره سم په سویلی او زکش د افغانستان بانک مسول محمد نعیم اکبری د خلکو دا خبرې ردوي او وایي چې د زړو بانک نوټونو د تبادلې مدا د فی ورځې مخکې نهایي سوې ده او یوازې هغه بانک نوټونه چلیږي چې سلوشن او یا هم بغل لښ څه اندازه څیرې وي هغه زیاته کړه هغه نوټونه چې لوی سوري ولري رنګ او تیزا پر توی سوې وي په اتوش قلم باندې خط لیکل سوې وي او یا هم رسامي پرې سوې وي نه چلیږي د انوموړي په خبره د زړو بانک نوټونو د جمع کولو لړۍ د اوو میاشتو راهیسې پیل کړې وه خو د خلکو د غفلت له وجې لا هم په زیات تعداد ناچلان د نوټونو د خلکو سره پاتې دي پرون اوله ورځ د دې نهایي ورځ وه هغه هغه پیسې دي چې هغه رنګه پیسې دي په دې معنی چې تیزا په پاشل شوې وي رنګ په پاشل شوې وي غټ سوریان ولري او یا هم په توش قلم باندې په هغې نوشته شوې وي او یا هم رسامي ور باندې وي دغه پیسې د یو دیرشم سا د یو دیرشم د اسد څخه بعد دا غیر قابل چلند دي او که د هر چا سره وي د دې تاریخ څخه بعد هغه موږ نه خلو هغه زیاته کړه سلوشن او هغه بانک نوټونه چې بغل لږ څېرې وي اوس هم چلیږي او خلک کولی سي افغانستان بانک او یا هم تجارتي بانکونو ته واوړي که چیرې کوم بانک زندې نه اخیستل کولای سي دوی ته شکایت وکړي نو موړی ول هیڅ یو سراف ته اجازه نور کوي چې په افغانیو بانک نوټونو کمیشن واخلي که چیرې کوم کس ولیدل سي قانوني چلان در سره کېږي د دوی د خبرې سره ځکه زه موافق نه یمه چې داسې شکایت ما ته هیچا نه دی کړی شفایي کېدی سي چا ویلي لیکن د هر چا څخه چې ما دا پوښتنه کړې ده چې کوم بانک ستا څخه پیسې نه دی غوښتې بیا انکار کړی دی د ټولو بانکونو وظیفه دغه ده چې د خلکو څخه پیسې واخلي یا په اکاونټونو کې جمع کړي حتی که څوک اکاونټ نه لري هم او زړې پیسې وي ورسره باید تبادلې کړي دا تبادله موږ رسمن صرافانو ته بانکونو ته ټولو ته ویلي دي زموږ دغه پالیسي ده چې د افغانیو په تبادله کې هیڅ ډول کمیشن یا فیس دا ناجایز دی باید واک نه خیستل شي 
افغانستان بانک مسول وای په کافی اندازه نوی او د چلند وړ افغانی بانک نوټونه لري چې هیڅ کله به خلق د پیسو د کمر سره مخ نسی او غیزت وی چې په دی ورستو یک شی د دغه ستونزې د حل لپاره تجارتی بانکونه ته دوامدار مکتوبونه لیږلی دی او هیڅ کله به تجارتی بانکونه د خلکو څخه خپل همکاري دریغ نه کړي په جګړه کې ملکي قربانۍ سوي خلک د طالبانو غواړي چې د دوی څخه دی د سر په توګه کار نه اخلي د روزګان ولایت د جنګ ځپل عامو کسانو یا دی غوښتنې په دغه ولایت کې د دوی د دولت لخوا د نقدي مرستو د ویش پر مهال وکړې د هېواد جمهور رئیس ته دغه ولایت دوه سوه شپاړس کورنیو ته چې د جګړو پر مهال یې د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي ورته نقدي پیسې رالېږلي دي په دې اړه د روزګان ولایت څخه اجمل وصال نور حال راکوي دغه نقدی مرستې د افغان حکومت د ملي بودیجې له خوا شاوخوا نهه میاشتې مخکې د روزګان د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست ته رالېږل شوی وې چې نن د پلازمینه کابل څخه د راغلو او ولایتي چارواکو له خوا مستحقینو ته ورکول شولې د روزګان والي ښاغلي محمد نظیر خروټي په جګړه کې د شهیدانو روح ته د جنت فردوس او ټپیانو ته د شفا غوښتنه وکړه ده او یې ویل افغان حکومت او ولسمشر ستاسو په غم غم جندی د یادو نقدی مرستو د ویش لپاره د پلازمینې کابل څخه راغلي د ولسمشر سرلاکار وزیر هیواز علي سادات وویل د روزګانی جګړه ځپلو دوه سوه شپاړس کورنۍ چې د ولسمشر لخوا ورسره نقدې مرستې شوې دي نن یې د یو شمېر هغو سره چې خپل اسناد او وسیقې جوړې کړي وې او کمیټې ته سپارلي دي د پیسو ورکولو پروسه پیل شوې ده سادات وایي یو سلو او شپېته ټپیانو او نه څلوېښت د شهیدانو ورسو ته نقدې مرستې ورکول کېږي چې د هر شهید کورنۍ ته سل زره افغانۍ او هر ټپي ته پنځو زره افغانۍ ورکول شولې بلې خوا د جګړې قرباني شوې کورنۍ د دولت او وسلوالو طالبانو غواړي چې نوره جګړه ودروي او د سولې لاره خپله کړي دوی وایي د جګړې له امله نه یوازې ښکیل خواو ته مرګ ژوبله اوړي بلکې زیات قربانیان یې ولسي وګړي دي خبرونه و راپورونه مو همدومره وستاسو له ملتیا مننه تر بیا د الله فمان شش په ولري